，妈妈。哎，爸爸，快点拿出来。拿什么东西出来呀、啊？啊，给妈妈的。妈妈，这是我选的，漂不漂亮？真漂亮。彤彤，你先上车。来。跟我来一下。你到底想干什么？昨天一副要杀了我的样子，今天又露出笑脸，你这人是不是脑子有问题啊？我只是希望彤彤开心。希望彤彤开心？干嘛？扮演模范父亲啊！现在才拉着我联袂出演一对恩爱父母，会不会太迟啊？我也不知道我现在跟你在一起是什么感觉。在我弄清楚这是什么感觉之前，我要你在我身边。我不希望别的男人出现。什么意思啊？我说的还不够明白吗？我不明白，你你把我当什么？放在身边，就是为了弄明白自己是什么感觉，是吗？我又不是小白鼠，对不起，我不会奉陪。你没有明白我的意思，是你自己没有弄清楚你自己。你这个人是被女人倒贴习惯了，是吗？所以面对感情，你连心动的本能都没有。所以我不会帮你的，我相信你也不需要我帮你。对不起，再见。哎，你喜欢湘君吗？你爱他吗？梧桐。跟我说我们之间再没有任何瓜葛的时候，我就知道这五年就是一场梦。你知道吗？我好不容易逼迫我自己忘掉你，你为什么突然又要出现说这些话？为什么？因为之前你对我来说，只是一个陌生人。那现在呢？现在我们比之前更陌生。现在不一样了。有什么不一样的？是不是因为向军的介入，让你觉得你的东西被占有了？你这个人一直就是这样。只知道抢别人的东西，抢。
小过来，我从来都不知道珍惜。我要去上班了，请你把彤彤送到幼儿园，我周五去接她。请进。不好意思，我来晚了。没有，我和向俊在商量这个计划书的事，怎么样？参与进来，给点意见。啊，嗯，你们聊到哪儿了？我刚才在跟张元分析计划细节、执行细节、预算投入什么的。嗯，我怕我帮不上你们什么忙，我很多都不太懂。我会派一个助手来帮你们。这个人曾经在向氏旗下的公司担任过行政经理，后来因为个人原因离开过一段时间。最近呢，我和他联系上了，正巧他有意再出来工作。这件事情我已经跟他提过了，但是他还没有给我明确的答复。看看最后怎么样？是真的吗？嗯。那不如我去给他当助理吧，这样我还能有一些学习。哎，你才是我要培养的人。虽然他有些经验。但不一定能长期帮我，吴桐，你要对自己有点信心吗？没错，吴桐，你行的。美玲一直在夸你，说你的学习能力很强，工作能力也很强，很适合做管理。行，那我尽力。哎，差不多了，午餐就在这儿解决吧。好，那我去安排一下。昨天没睡好，没有啊。你哭过？一定要说的这么直白吗？怎么了？没什么，已经都过去了。我想好了，从今天开始，我一定会好好工作，好好生活，其他的我都会放下的